За та бүхний энэ өдрийн амар амлан гайлтг яа. Коронавирус халтурын дарах эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллөгдөг ээлжт цаг эхэлж байна. За коронавирус халтур дэлхийн 216 орн нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 4 сая 519 мянган хүн өвчлөж 302 мянган хүн энэ өвчний бол маснаас орсон байна. За мөн 1.7 сая хүн эдгэрч эмлэгээс гарсан бол 2.4 сая хүн эмлэгт энэ өвчний улмаас хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд 94 мянган хүн шинээр энэ өвчний халд оровч 5000 гаруй хүн нас орсон байна. За ингээд нийт өчгдрөөс эхлээд өчгдрөөс 11 мянган хүнээр өвчл нэмэгдсэн байна. За 24 цагийн дотор орсын холбооны улсад 9974 хүн өвчлсэн бол Бориадад 49 тохиолдол ирэхүүд 26 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн байна. За мөн туваад сүүлийн 4 хоногт 103 тохиолдлоор нэмэгдэж нийт өвчл 198 хүн өвчлсэн байна. За манай улсад та бүхэн мэдэж байгаа нийт 98 зөвлөгдсөн тохиолдол бүртгэцээ. За өчигдөр үргийн онцоор төрөх улсаас 179 иргэн ирсэн. За энэ хүмүүс бол эрүүл мэндийн шалтгаантай, жирэмсэн баг насны хүүхдтэй гэрүүл за гэрийн одоо ар гэрийн гачигдл бизнес одоо зөрчилттэй зэрэг ийм одоо хүмүүс ирсэн байгаа. За энэ хүмүүсийг бол зэргийн төв эмлэг, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Монголика амар мичид зэрэг жочид буудлуудад байрлуулсан байгаа. За мөн өчигдөр Алтан Булгийн боомтоор Орсын холбооны улсаас 200 гаруй аюутан ирсэн байгаа. За энэ иргэдийг бол Дархан уул, Силинг, Орхон аймаг, за Баян Байгаль, Батсан бүр, Баян Хангаан амралт суудлын газруудад бол байрлуулсан. За ингээд шинээр өчигдөр нийт 400 хүн ажиглалтанд бол орсон. За 22 хүн гэрийн тусгаарлалтанд бол шилжлээ. Одоо ажиглалтанд 1619 хүн байна. За 22 их хэмж 49 эрсдэн тэмч эдгээр хүмүүсэд эмлэгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байна. За өчигдөр мөн 14 чиглэлийн орн нутгийн галт тэргэнд төмөр замын эмлэгийн 11 эмч 3520 хүнд коронавирусын талаарх таналт судалгаа хийсэн. За энэ хүмүүс бол сэжигтэй тохиолдол идрээгүй байна. За 24 цагийн 119 дугаарт өчигдөр нийт 296 дуудлага ирж коронавирус халдварын талаарх мэдээлэл зөвлөгөө авсан. За шуурхай 119 аппликейшнд нийт бол 8 дуудлага ирсэн. За үүнээс бол Америкийн нэгдсэн улсаас 4, Швед улсаас 1 хүн одоо холбогдож коронавирус халдварын эмнэл зүй урдсан сэргийлэх эмчилгээний заврын талаарх зөвлөмжүүл авсан. За Швед улсын нэг иргэн коронавирус бол илэрсэн. А биеийн байдал хөнгөн байгаа учраас гэрийн одоо тусгаарлалтанд байгаа юм байна. За ингээд бол өнөөдрийн байдлаар гадаад оронд Монгол улсаас одоо Монгол улсын иргэдээс халдвар авсан нийт 32 хүн байна. За энэ 32 хүнээс бол 13 хүн эдгэрч ажил төрөлтөө бол одоо орсон. За үлдсэн хүмүүс нь бол гэрийн тусгаарлалтанд байна. За өшөө мөн иргэдээс анхааруулсан зүйл бол энэ зах худалдааны төвүүд дээр үйлчилж байгаа худалдагч нар одоо маскгүй амны хаалтгүй хүнд үйлчилж байна гэсэн ийм одоо зүйлүүд бол ихэрсэн байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр болохгүй. Ягаад гэвэл тухайлах юм бол Америкийн нэгдсэн улсын судлаачд за энэ битүү агаарын солилцоо муутай орчинд коронавирусын дуслууд бол агаараар дамжин 8-аас 14 минут бол байх магадлалтай байна. Ийм учраас агаарын солилцоо муутай хүний бөгнөрл ихтэй газар агаараар одоо коронавирус дамжих магадлал их өндөр байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. За мөн эрүүл мэндийн яамнаас худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүст өгсөн зөвлөмж байгаа. Энэ зөвлөмжийн дагуу худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж хүнд одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүн болгон амны хаалтыг бол зөв хэрэгтэй. Тэгтээ хоёр цаг дутам Хоёроос гурван цаг тутам бол нэг удаагийн амны хаалтыг бол солих. А харин 8 цаг тутам гараар оёсон маскийг одоо угааж эндүүдэж зөөх ийм зөвлөмж өгсөн байгаа. Ийм учраас зах худалдаа эрхлэгдэж байгаа хүмүүс 
зайшгүй одоо амны хаалт зүх хэвээр гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас захин одоо анхааруулж байна. За ингээд дэлхийн нийтэд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаарх мэдээллийг танилцуулна. За сайн бацхан уу. За 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн мэдээллээр COVID-19 халдварын нийт тохиолдлын тоогоор дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс Орсын Албаны улс, Испани, Их Британ, Итали, Бразил улсууд тэргүүлсэн хэвээр байна. Орсын Албаны улсад сүүлийн 12 хоногийн туршид өдөрт 10 мянган гаруй тохиолдлоор нэмэгдэж байна. За өчигдөр бол Төрөн наран гэрлэмчийн мэдээснээр 9900 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. Ингээд тус улсын нийт батлагдсан халдварын тохиолдлын тоо 252 мянган гаруй төрсөн байна. За тус улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тал хоовын нийслэл Москва хот орчимд бүртгэгдэж байгаатай холбогдуулан Москва хотын захирагч энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өдөрт 70 мянган орчим цаашдаа сарын эцэг гэхэд өдөрт 100 мянган орчим хүнийг шинжилгээн тамруулахаар зорил дэвшүүлэн ажиллаж байгаа юм байна. За Бразил улсад Перу гарагт 13944 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж нийт халдварын тоо 203 мянган шахамд хүрсэн байна. За мөн өдөр 844 нас барал нэмж бүртгэгдэн эндсэн хүний тоо 14 мянгад хүржээ. За Бразил улсын хувьд халдварын тохиолдлын тоогоор дэлхийн хэмжээнд ихнээсээ зурдугаарт бичигдэж байгаа бол Өмнөд Америк тивд эндэгдэл болон халдварын тохиолдлын тоогоор нэгдүгээрт бичигдэж байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвийн мэдээллээр за Перу гарагийн байдлаар Сөүл хотын шөнийн клуб үдээс клуб үдийн голомтд халдвараас их хурхтай халдварын тохиолдлын тоо дахин 27-оор нэмэгдэж 133 болсон байна. За тус улсын нийт тохиолдлын тоо 11 мянган гаруй нас баралт 260 байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсын хэд хэдэн аймаг болон засаг захиргааны онцгой бүс бол Хонконгт халдвар сэргийж байгаа тухай өмнө нь мэдээлсэн. За үнэтэй холбогдуулан ард иргэдийг шинжилгээнд тамруулах ажлыг өргөтгөж эрчимжүүлэх замаар халдварын их хуурхайг төргөн илрүүлж тогтоох шаардлагатай байна гэж тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос мэдээлсэн байна. За Хубэй мужийн Ухаан хотод өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр халдварын 6 тохиолдол шинээр илэрсэн. За түүнээс хойш Ухаан хотын нийт 11 сая оршин суугчдыг бүгдийг нь шинжилгээнд тамруулах ажил бол эд хийгдэж байна. За Хонконгийн хувьд өчигдөр мэдээлж байсан 66 настай эмэгтэйгийн гэр бүлийн хүн мөн халдвар авсан тогтоогдсон. За ингээд дээрх 3 тохиолдлын амьдрдаг орон суудсны хоёр байрны нийт 860 гаруй оршин суугчдыг бүгдийг нь шинжилгээнд тамруулах ажил мөн хийгдэж байна. За Япон улсад үндэсний хэмжээнд тогтоосон байсан онц байдлыг хэсэгчлэн зарим муж орон нутагт цоцлох шийдвэр гаргасан байна. Тухайлбал халдварын тархалтыг тогтоон барьж цаашид тархахгүй их төвшөнд хүргэж чадсан 39 муж орон нутагт онц байдлыг цоцлсан байна. За харин Токио, Осака болон 6 бусад 6 орон нутаг мужд онц байдлыг хэвээр үргэлжлүүлж байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр нөхцөл байдлын үнэлгээг дахин хийсний эцэст онц байдлыг цоцлох хэсэг талаар шийдвэр гаргана гэж мэдээлжээ. За Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвөөс COVID-19 халдварын халдвартай холбоотойгоор гарч байж болзошгүй хүүхдийн өвчлөлийн талаар эмч нар тандаж анхааруулах зөвлөмж гаргасан байна. Кавасаки хам шинж өвчлөлтэй төстэй эрхтэн тогтолцооны өрөвслийн хам шинжийн өвчлөл тус улсын нийт 18 муж улс болон Вашингтон ДС-д бүртгэгдэд байгаа юм байна. За уг өвчлөлийн хам шинж бол Европын олон улсад бүртгэгдэж байгаа тухай өмнө нь бас манай харилцуудаар мэдээлж байсан. Анхааралтайсан т баярлалаа. За сая ярьсан олон хүүхдийн одоо олон эрхтэн системийг хамарсан өрөвслийн хам шинжийн талаар Америкийн нэгдсэн улсад эмч нар судалгаа хийж байгаа юм байна. За энд бол 150 гаруй хүүхэд судалгаанд хамрагдсан ийм одоо мэдээлэлтэй бол байна. Энэ бол коронавирусын одоо халдвартай холбоотойгоор хүүхдийн дунд ийм өвчлөлийн хам шинж гарч байгаа байж болзошгүй гэсэн ийм мэдээллүүдийг бол дэлхийн хүүхдийн эмч нар их анхааруулж байна. За өнөөдрөөс эхлэн Москва хотод хүн амын дунд коронавирусын эсрэг бий буюу антител илрүүлэх ийм шинжилгээ хийж байгаа юм байна. За энэ ингэхдээ хүмүүсийг санамсаргүй төврийн аргаар 
сонгох а эсвэл сайн дураар нь одоо хийж байгаа юм байна. А ингэхтээ бол одоо ийм урлагыг имейл олон утсаар нь явуулж хандаж ингэж хийж байгаа. За энэ шинжилгээнийхээ үр дүн дээр үнслээд хөл хорооог сулруулах хэсэг талаараа шийдвэрлэнэ гэж Орсын холбооны эрүүл мэндийн яамнаас үзэж байгаа юм байна. За ингээд манай Corona virus халдварын талаар зоноцын өвчин судлын төв, халдварт өвчин судлын үндэсний төв гэдэг хоёр байгууллага бол голчлон халдвар эсэр гүцэх арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. За өнөөдөр манай зоноцын өвчин судлын үндэсний төвийн ерөнхий захирал цаг одрох Corona virus халдварын талаар бэлэн байдлаа одоо яаж хангаж байгаа талаар мэдээлэх юм э. За та охин өнөөдөр мэндийг хөргөе. За зоноцын өвчин судлын үндэсний төвөөс цаг үеийн байдал эрсдлийн үндэслэгэн дээр үндэслэн За байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодтол хийж шуурхай хариу арга хэмжээний байгуудыг томилгоожуулан за үүргэжүүлэн ажиллаж байна. За бид юу нэг юм аа ковид 19-ийн халдварын тархалт маш өндөр байгаа бүс нутаг уус орнуудаас ирж байгаа иргэдийн ача тэш а түүнийг тээвэрлэн ирсэн онгоц галтрыг автомашин бусад ачаагаар дамжин ковид 19-ийн халдвар олон нийтийн дунд тархах хэрэгслээс сэргийлэх зэр чиглэлээр олон анхаарч эцсийн халдвар бүтгэлийг хийж ажиллаж байна. За өнгөрсөн хугацаанд манай шуурхай аргыг хариу арга хэмжээний баг 172 хоёр удаагийн дуудлагад үйлчилж за иргэдийн 7500 гаруй ача за 27270.5 тонн карго ача за 96 гаруй хөлөг 205 гаруй тээвэр хэрэгсэл за галт хэрэг ирсэн хүмүүсийг тусгаарлаж байгаа 34 байранд одоо эцсийн халдвар бүтгэлийг хийж ажилласан байна. За зөвхөн 5 сарын 1-ээс 14-ний хооронд гэхэд шуурхай арга хэмжээний баг 8 тусгай үргийн онгоц за 20 карго очоо тээвэрсэн онгоц 67 тээвэр хэрэгсэл хоёр галт хэрэг 7 тусгаарлах байранд бол эцсийн халдвар бүтгэлийг хийж ажилласан. За Сөүл, Франкфурт, Истанбулаас ирсэн тусгай үргийн 3 онгоц. За Орсон холбооны улсаас ирсэн тусгай үргийн цэргийн 3 онгоцоор ирсэн 338 зорчигч. За мөн төрөвч энэ ирсэн 3 газраас ирсэн 700 иргэний хөлөө авч тэдний хачаад ирсэн эцсийн халдвар бүтгэлийг хийсэн байна. За мөн Гонжо Улаанбаатар, Франкфурт, Улаанбаатарын чиглэлээр ирсэн карго 5000 кг ача тэшэнд болон одоо нийт нислэгийн баг 14 гүшүүний эд зүйлсэд одоо эцсийн халдвар бүтгэлийг хийн ажилласан байна. За мөн 3 дугаарт манай авлагад лаборатори жаргалт наран болох хабу кентавр зэрэг буудлуудад тусгаарлагдсан одоо 233 хүнээс 401 сорцыг авч шинжилсэн за энэ дээр бол бүгд эс сөрөг дүнтэй байгаа. За 5 сарын 14-нд мөн цэргийн госпитал айлф чөчтүүдл гүнд тийм ивэл амралт дэрийн чөчтүүдл наран болог суулал байгаа 260 хүнээс 261 сорцыг дээжлсэн одоо лаборатори шинжилгээ үргэлжлүүлж байна. Зүүн мөн дараагийн дугаарт эрүүл мэндийн ажилтнуудыг эрсдлээс хамгаалах халдвар хамгаалалтын дэглэмийг өрнөлтөөх чиглэлээр мөн сургалтыг өргөжлөөрөн хийж байна. За эрүүл мэндийн сайдын тушаалаа байгуулагдсан нийс аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн хэмжээ бүсөө онцлогооны төв, сум дүүрэг өрхийн өрхийн хэмжлүүдийн халдваргүйжлт хийх багуудыг дадлагжуулах сургалтыг хийлээ. За энэ дотор нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хариа эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн хэмжлэг, за досгодын хэмжлэг хэд халдвар хамгаалалтын багынхэнд За ковид 19-ийн халдварын үед эцсийн халд голомт эцсийн халдвар үед хэлхийг хэрхэн хийх талаар сургалт зохион байгуулж за Тойкийн чөчтүүдлийн 264-нд эцсийн халдвар үед хэл хийхэд энэ сургалтанд хамрагдсан баг их нэг мэрэгжил арга зүгээр хангах эцсийн халдвар үед хэл гэж дадлаг сургалтыг хийлээ. За мөн 21 аймгийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд 200 гаруй эмч мэрэгжилтний төлөөллөг хамруулсан мөн ковид 19 халдварын дэгдэлтэй үед голомтын халдвар эцсийн халдвар үйлчлэлийг хэрхэн хийхлээ сургалтыг захмаар одоо хоёр удаа зохион байгуулсан байна. За нөгөө талаар халдварын эрсдэлтэй метрал хүмүүсийг тээвэрлэсэн тээврийн хэрэг тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарыг 
халдвар хамгаалтын дэглэм хэрхэн баримтлах талаар сургалтанд хамруулсан за энэ элемент хувьцаад компани Улаанбаатар буюу компани буюуны хүсэг компани одоо жолооч нарыг сургалтанд хамруулсан байна. За нөгөө талаар энэ ковид 19-ийн халдвар үед хэрвээ нас барт гарах юм бол зохицыг халдваргүйдэх тээврлэх чандралхад халдвар хамгаалтын дэглэм хэрхэн баримтлах талаар одоо буюу Улаанбаатар буюу компани ажилчдад хоёр удаагийн сургалтыг явуулсан байгаа. За мөн ковид 19-ийн халдвараас өрчлөн сэргийлэх за эцсийн халдваргүй тэгэл хийх чиглэлээр гарсан бүх цаавар зөвлөмжийг имхтгэн гараа улам хөвлүүлж эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хөтөл болгосон байна. За мөн дараагийн дуурт нь эргэд рүү чигэлсэн сургалт зорчлогыг бол тасралтгүй явуулж байгаа. За энэ чиглэлээр бол өөрийн байгууллагын цахим үүдс Facebook-д 800 гаруй мэдээллийг тавьсан. За нийт хандлт бол сая 500 гаруй болсон байна. За мөн олон нийтийн хэвлэл телевиз бус бусад одоо эрхслүүдээ дамжуулан иргэдэд заавар зөвлөмжүүдийг өгч байна. За мөн ковид 19-ын үед олон нийтийн үйлчлэгээний газар тээвэр олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл таксигаар зорчих зэрэгт хадгар хамгаалтын дэглэм хэрхэн баримтлаж зорчих уу гэсэн чиглэлээр видео цуурал сургалтуудыг бас тэгэхэн орчин нар дамж хийж байна. За улсын хэмжээнд халдвар хамгаалалтын хуц ариутгалын бодис багаж хэрэгслийн нөөцөө судалгаа гаргаж эрүүл мэндийн яам өгсөн байгаа. За та бохон мэдэж байгаа энэ 5 сарын 6 7 8 зохион байгуулагдсан ковид 19-ийн гавшгийн үед хамтын харилцаа ажиллагааны даллах сургалтанд за дэлгэсэн хэмжээгүүдтэй халдвар хамгаалалтын дэглэмийг хэрхэн баримтлаж ажиллах халдваргүй тэгэлийг хэрхэн хийх талаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөж ажилласан за нөгөө талаар өгцөн цагийн байдлын үед зооноосын өвчнөөс судлалын үндэсний төв хэрхэн ажиллах талаар даалгавар хийлүүлж амжилттай одоо энэ сургалтанд оролцлоо за мөн одоо энэ сургалтын даллах сургалтын дараа эрүүл мэндийн сайдаас халдварын эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа нийт одоо хүмүүсийг эрсдэлд өртгөөс сэргийлэх олон нийтэд халдвар тархаа сэргийлэх чиглэлээр олон улсад ямар одоо тэргүүн дуршлаг байна ямар судал хийгдсэн судалгааны ажлууд байна манай уран улсад юуг нь хэрэгжүүлж болмоор байна энэ чиглэлээр одоо судалгаа хийгээд тодорхой арга хэмжээ авагч өөр өгсөн байгаа за ингээд одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд олон нийтэд томоохон үйлчлэгээний газруудын гадна талд иргэдийг хувцсыг халдваргүй өтгөх кабинэг одоо ажиллуулж байгаа олон улсын юм туршлага байгаа юм байна. За энэний талаар судалж заавар зөвлөмжийг гаргана хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. За төгсгөлд нь хэлэхэд саяын гарсан мэдээллүүдээс та хахан ойлгож байгаа өдөр ирэх тусам Монгол орнд нийтийн дунд одоо халдвар тарах хэрэгсэл улам удаа өндөрсөж байгаа. Тэгэхээр бол манай орсоо хэл залгаа орсоо холбооноо бас бусад одоо халдварын өндөр эрсэлтэйгээ бүсүүдээс манай иргэд ирж байна. За халдварын голом тасалцсан зогсоогдсон гэж үзэж байсан хятад солонгос япон зэрэг орнуудад шинээр халдвар голомтлон гарч байна. Эдгээр нь юу хэлж байгаа бидний урд урдаас илүү одоо сонорс хэмжээтэй хариуцлагатай байж одоо авч хэрэгжүүлсэн хэсэг арга хэмжээг олон хэрчимжүүлэх за иргэдийг мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгч байгаа олон нийтийн газар зорчихгүй байх олон хүмүүс нүсэн газар очихгүй байх амны хаалтаа зөөх гараа авах гэр орнд агааж болт хийх биеийн дархлаага сэргээх за өөрсдөө болоо бусдад хяналт тавих үр хөөхтэй одоо энэ та анхаарал хяналт тавих гэсэн энэ зөвлөмжүүдийг зайлшгүй хэрэгжүүлэхгүй бол болохгүй байна гэдэг бол энэ одоо цагийн байдлууд бол харуулж байгаа. Тэгэхээр нийт иргэдтэй бас мэрэгжлийн байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг одоо хурайлж байна. За нөгөө талаар сүүлийн үед бид маскийг нэлээд хэрэгжүүлж байгаа боловч За зарим хэсэгтээ бас маск явахт хэрэглэхгүй байна. За хэрэглэж байгаа хүмүүс маань ор нэр төдий одоо зөвсгөө буруу хэрэглэж байгаа. Тухайлбал бол ирүүн дөрөө зөөх, зөвхөн амаа хаахч гэдэг юм уу. Маш удаа хугацаагаар зөөх, олон хоногоор хэрэглэх тэр байдаг. За мөн халдварын бохирдолтой тэр маск гэр орондоо авиачаад хамаагүй хайчих. За кармаалчих зэргээр одоо иргэж харин халдварын өрсөлдөлд өртөх. Олон нийтийн харилцаанд дараагүй гэр бүлийн нэг халдварт өртүүлэх юм сөрөг үр дагаруудтай байхаар юм ажиллагаанууд байгаа учраас энэ зөвхөстэй хэрэглээн дээр онцгой анхаарах хэрэгс анхааруулж байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.
Sasa ma ta ko sako ta ta ka ta in ti ri ti ge a ri ta 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 ko ti ri ti ko ta ko na ri ri ti so ri ti ri ti ki ma shi cho ko ta ta ri ngi ki ma shi ta ri ba ka ka ta ra ko ho ku ba ka a ta ko ka ta ra ha ta ko ti ri ti ti ri ki ma ba ka ka ta ti ri ti ki ki ti ka ta ti ri ti ki ma shi cho ko ta ki ti ri ki ma ti ki ta ki ma ta ha ri ti ri ti ri ki ma sa ya ki ri ma ni ha mo ri ka ta ngi ri ti 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 so ta ti ni ti ti ni ri ma ta ko ri ti ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri ti ri ti ri ki ma ta ko ri अत उन्हें सोच रहे थे जाओ वहाँ जाएंगे हर तरफ तुष्ण सोच लिए उनसे तो वे मिलते ही थे इस तरफ ना जहाँ सम बच्चा नो था वो कुंत इन उत्तरी मिंट हो गई जहाँ उन्हें तो हुसूते से था वो हम इम्पीटिक तो तारा के शत नहीं हैं तो सिलचित जो है ना इन और सह मिते जाएंगे बीतर और उनसे तो उनको संख्यांत हर उ Хүсүүтээс гаргасан байна. За энэ таван хүний дөрөв нь бол оюутан идгэрсэн байна. А нэг хүн 55 настай нэг эмгэгтэй идгэрсэн. А хамгийн дээдлийн хоног нь бол эмчлэг эмчилгээнд байсан хоног нь 55. А зарим нь 25, зарим нь 30 хоног идгэрч гарсан байна. За насны хувьд бол 20 21 насны оюутнууд голцсон эдгэрч гарсан дөрөн оюутан эдгэрч гарсан за ингээд ер нь өчигдрийн төр шинжилгээний дүнтэй нийлүүлж ингэж бодох юм бол үндсэндээ 98 хүн Монголд албан ёсоор коронавирусын халдвартай гэж батлагдаад 20 хүн эдгэрч гарсан одоо бидний одоо хяналтанд 78 хүн эмчилгээ хяналтанд байна за хүсүүтэд өнөөдрийн байдлаар 171 хүн байна. Үүн дээр ажиллаж байгаа дотор орж одоо тусгаарлагдан эмчилгээ үйлчлэгээ хийж байгаа хүмүүс бол нийтдээ 38 байна. 14 их эмч 9 сувилагч 9 асрагч 6 ариут гагч гээд ийм 38 хүн дотор энэ эдгээр хүмүүст үйлчилж эмчилж сувилж байна. За ингээд өчигдрийн байдлаар хүсүүтийн хоёр лаборатори дархан уулын аймгийн салбар лаборатори зүсүүтийн лаборатори гэдэг ингээд дөрөв лабораторид нийтдээ 381 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. Эдгээр хүмүүс бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За хүсүүтийн вирус судлалын хоёр лаборатори 199 хүний шинжилгээ хийсэн. Энэ дотор Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 190 хүний шинжилгээ байна. За мөн мөн өмнө гоо аймаг тусгаарлагдсан нэг, дорн гоо аймаг тусгаарлагдсан нэг, тандалтын зорилгоор хийсэн хоёр, цэргийн төв эмнэлэг тусгаарлагдсан эмнэлэг тусгаарлагдсан тав гэд эдгээр хүмүүс бол хөсүүтийн хоёр лаборатори шинжилгээ хийсэн байна. Дархан уул аймагийн вирус судлалын салбар лаборатори Алтан булгийн бомтор орж ирсэн 40 ача тээврийн жолооч а мөн тусгаарлагдсан хэнэгдэж байсан 10 хүний шинжилгээ хийсэн байна. Бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За зооноос судлалын үндэсний төвийн зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид а 5 сарын 1-нд Сеул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 132 хүний давтан шинжилгээг хийсэн энд мөн коронавирус илрээгүй. Ийм мэдээтэй байна. Баярлалаа. Saya ingat tak boleh ni senarai sangat sulit dah lulus ya. Saya ni aku tak kerja lulus ko.
шинжилгээний юу гоо за орсын холбооны улсад хамгийн гол москва хотод хийж байгаа шинжилгээ нь хөл хорооныхоо дэлмийг жангатах сулруулах талаараа одоо шийдвэр гаргахын тулд хийж байгаа энэ нь бол өвчл их гарсан газар хүний одоо эсрэг биеийг үзэх юм шинжилгээ хийж байгаа а гэхдээ харамсалтай нь за испани хотод хийсэн испани мадрид хотод хийсэн шинжилгээгээр нийт 276000 хүнээс зөвхөн 6000 гаруй нь эсрэг бий үүссэн байна өвдөөд тэгэхээр эсрэг бий үүсэх явдал бол маш баг одоо гарч байгаа юм байна гэдэг ийм одоо судалгаа байгаа. За манайхын манай орны хувьд одоогоор хүн амын дунд халдвар тархаагүй учраас бид нэр эсрэг бий илрүүлэх шинжилгээ хийх шаардлагагүй зөвхөн томуугийнхаа харуултын тандалтаар өөрчлөгний одоо өвчтэй ирж байгаа мөн эмлэгт хүнд хатгаатай байгаа хүмүүсээсээ бол харуултын тандалтынхаа аргаар шинжилгээгээ хийгээд явж байгаа. За хоёрт нь үүргийн онгоцоор ирж байгаа энэ хүмүүсээсээ бас шинжилгээ хийгээд ингээ явж байгаа. За баг насны хүүхэд өгсөн. Баг насны хүүхэд өгдөггүй. Ирсэн улсууд бол асар хамгаалагчтайгаа хүүхдүүд ирсэн. Бүгд хяналтанд байна. Тэгээ бид нар нөгөө дүрмийн дагуу гол улсуудаа хөсөөтэй татж авч хянаж шинжилгээ давтан шинжилгээ хийж хянаж байгаа. А мөн бусад тусгаарлах байруудад мөн ингээ хуваартай байж байгаа штэ. А тэгээд өшөө нэг нь юу вэ? А тэ голцоо дандаа оюутнууд л байгаа штэ. Саяын ирсэн Төрүн бас Москва гаас ирсэн оюутнуудын дунд гарсан. А тэгээд 17 настай хүүхд байна. 20 21-тэй одоо яг эд юм оюутан насны хүүхдүүд бол их олон байгаа. бүгд шинжилгээ бид нар энэ чартраар ирсэн улсуудаа маш хурдан оруулах төлөвлөгөө тавьсан. А тэгээд тэр өчиг дээр амсалтмаа дарга танилцуулахдаа бүр үүр цайтал нөгөө сорьцоо цоглуулж явцгаасан гэсэн штэ. Тэгээд бид нар бүх юуг Истанбул нөгөө орсын оюутнуудаа бүгдийг шинжилсэн. А 200 хүн алтан болгоор орж ирсэн. Эдгээрийг бол сэлэнг дархан а мөн наашлаад одоо энэ хот орчмын амралтын газруудад хуваарилж байрлуулсан байгаа. Тэгээ эдрийнхаа шинжилгээг бас хурдан төргөн хийн. А тэгээд энэ дотор нөгөө эрмэлэн ангиллалт гээд хяналтаа бол нарийн чанд хийх л ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За эдгээр бол ерөөсөө бид нар энэ чартер авах юунуудтай бүгдийн хоорондоо зөвлөлдөж хурлдаж тохиролцож хийж байгаа учраас бид нар одоо сайн төлөвлөгөөтэй хүлээж авч байгаа. А халдвар төвчин судлын үндэсний төв бол хамгийн гол эрсдэлтэй буюу а халдвар эерэг гарсан улсууд мөн одоо сэжигтэй гээд халдвар гарч магадгүй гэсэн улсуудаа шүүж аваад энэ тэргүүнд халдвар төвчин судлын үндэсний төвд одоо тусгаарлаж илрүүлж байгаа. А гэвч бид нар бас нөгөө тусгаарлах байрнуудад салангах нэг нэгээр нь оруулсан байгаа штэ. Тэр байрнуудыг бэлтгэх ажлыг бол бид нар үнэхээр одоо чухал гэж үзээд тэр байрнд нэг нэгээр нь оруулах талын одоо асуудлыг онцгой байдал одоо мас сайн зохион байгуулсан. Тэгэхээр бид нар одоо халдвар төвчин судлын үндэсний төв дээр тусгаарлагдсан хүмүүсээс одоо коронавирус илэрж байна. А мөн зарим нэг тусгаарлах ажилтын байрлуу очсон улсуудаас илэрж байна тийм ээ. Тэгтээ тэд нар бол яг нэг нэгээр өрөөнд орсон учраас суулж аваад бид нар халдвартай хийж байна. А халдвар төвчин судлын үндэсний төв бол нийтдээ а тохиролцсоноор 250 хүнд үйлчлэх одоо бүрэн бэлтгэлийн хангасан амьсгалын аппарат бол хангалттай одоогийн байдлаар хүндэрсэн хүн одоо ховор байгаа штэ. А тэгтээ энэ залуучуудын хувьд бол одоо голцоо а хөнгөн хэлбэр гэж байгаа те. Ер нь дэлхийд дээр яригдаад 
мэдээлэгтэй байгаа нь 80 хувь нь хөнгөн хэлбэртэй байна гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бид нар ажиллаж байна. Хоёр дахь дахь бас а мэдээлэхэд чим баяр имч, уугам баяр имч гэд, уугам чимэг имч гэд манай яг одоо сэхэний гол шилдэг имч нэр бол төрүүний ээлжин дүүлчлэгээ хийгээд гарцсан байгаач гэсэн онлайн буюу утсаар дотор байгаа имч нартаа баянгч өвлгөө өгч харилцсан нөгөө мэдээлэл солилцож өглөө болгон консольм гэж хоорондоо зөвлөлтдөг. Тэгээ энэ дээр имчилгээн дээр нь ингэн тэгнгээд хоорондоо ажиллаж байна. А апрат хэрэгслийн хувьд бол одоогийн байдлаар бид бүрэн одоо бэлтгэгдсэн байна. Яагаадгүй л өнгөрсөн 5 сарын хугацаа бидэнд өгсөн учраас бид нар бол сайн бэлдсэн. А мөн энэ бэлтгэл бол яг одоо нөхцөл байдалтайгаа тооцоотойгоо нийцэд явж байгаа боловч бид нар дараагийн бэлтгэл ажлыг хийх төлөвлөгөөгөө хийсэн байгаа. Яагаадгүй л одоо хувийн хамгаалах хэрэгсэл маш чухал штэ тий. Тийм учраас одоо өнөөдөр чи та нар 10-ыг л хэрэглээрэйч гэдэг юм өнөөдөр тэдийг хэрэглээрэй гэсэн тийм лимит тоо тогтоож болдгоо хичнээнч орж гарч болно тийм ээ. А тэрэн дээр бол одоо хамгаалах хувийн хэрэгсэл хувцас бол дутагдах алстаа. Тийм учраас бид нар тэр төлөвлөгөөндөө оруулаад энэ хангалтыг бол олцсон сайн хийж байна. А тэгэд а энэ коронавирус дүүлчлэх амьсгалын аппарат бусад тоног төхөөрөмж лаборатор лабораторид яаж өргөжүүлсэн болсон юм чинь те тэрийг би бас та бүхэнд мэдээлж ийсэн тэр нь шиг бид нар имчилгээ үйлчлэгэн дээр зориулсан аппарат тоног төхөөрөмж бол маш сайн тооцож бэлдсэн байгаа За энэ талаар бол бас эрүүл мэндийн сайдын 153 өнд дугаар тушаал гарсан байна. Өөрөөлөл насварлт гарсан үед цогцсыг хэрхэн хаалдаг вэ гэх үү? Яаж тээвэрлэх үү? Яаж чандарлах үү гэсэн чиглэлийн юм мэрэгчлийн зөвлөмжүүд гарсан байна. Дэлхийн нийтэд бол маш олон тооны насварлт гараад нэг дорн бөөнөр нь ингээд оршуулж байгаа тохиолдлыг бол энэ халдвар хамгаалын дэглэмийг зөрчиж байна гэж одоо мэдээлэл гэж шүү. Уул нь энэ халдварын гарсан тохиолдолд бол аргэрихний шаардлагыг аргэрихнтэй салгас гүйцэтгүүлэх юм уу ийм юм байхгүй онцгой байдал энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг үед онц халдвартай өвчнөө насварсан тохиолд бол шууд одоо улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр ажлын хэсэг гараад эрүүл мэндийн байгууллаг за тэр буюуны байгууллаг а цагтаа тагнуулын байгууллаг орсон комис томилоод за тэр талигаачийг чандрал газар наваачаад мөн буюу намын энэ одоо ламнар нь хураад халдвар үйлдэлийн мэрэгчлийн байгууллагууд харж ийж чандралх ажлыг нь хялт таваад ингээд одоо өөрөгөө сэтгдэг. За ер нь бол дэлхийн нийтэд халдвар тарж байгаа тараадаг нэг гол асуудал бол энэ ус олон бүрийн зан заншилын онцлог байдаг. За тухайлбал Ебола ягаад Африк орнуудад их эрчимтэй тараад асрахгүй нэ гэхээр тэр одоо мусульманууд нас орсон хүмүүс тэгээ заа салхас гүйцэтгэдэг тээвэрдэг ч юм уу ян зүрийн юм зан үйлүүдийг хийдэг юм байна. За энийг бол тэр тушаалаар бол 29 байгаа. Тэр үед гай чандрыг одоо арг ирэхэнд нь болон бусдад газар луу дамж болохгүй гэсэн хатуу заалттай тухайл бол гадны оронд нас ороод чандрасан байх юм бол тэр чандрыг зөөж Монголд очрохгүй гэсэн үг. Энд одоо бойно чандралтыг байгуулгад чандрасан чандрыг арг ирэхэнд нь өхгүй гэсэн үг. Ийм одоо жоран байгаа эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар болцсон.
за манай тусгаарлах баримт байгаа иргэд бол хүлээцтэй эрүүл мэндийн яам болон онцгой байдал ерөнхий газар холбогдох байгууллага тага хамтран одоо сайн ажиллаж байгаа одоогоор нэг актер тийм зөрчил бол байхгүй гэлээ гэхдээ сэтгэл зүйн хувьд эмч нарын хувьд бид нар ойлгоход ер нь тусгаарлагдсан хүмүүс бол ихний тав хоногтой сэтгэл зүйн хувьд бол жаахан стресстэй тийм өөрчлөлтэй байдаг а гэхдээ бид нар холбогдох одоо арга хэмжээнүүдийг авч байгаа иргэд маань өөрсөн бас хүлээцтэй хамтарч ажиллаж байгаа ягаад тэгвэл дэлхийн нийтийг төгшөөсөн энэ цар тахлын үед бол хүн болгон хариуцлагатай хүлээцтэй ийм байж ээж бид нар ард гарна энэ бол ганцхан манай орныг дайраагүй бүх орныг дайрч байгаа учраас бид нар энд бас их ухамсартай байх одоо шаардлагатай за үргийн онгоцын хувьд бол одоо ирж байгаа хүмүүсийг ингээ ажиглаад авахад ирсэн хүмүүсийн нэг 10-аас 15 хувьд нь бол давхар судлалын хувьд бол коронавирус илэрх ийм одоо хандлагатай байна. Тэгэхээр цаашдаа эрүүл мэндийн одоо салбарын хувьд бол бас ачаал нэгэн нэмэгдэж байна. За энэ утгаараа бол үргийн онгоцуудыг жаахан хоорондоо зайтай одоо авах нь бол давхар судлалын хувьд бол ач холбогдолтой. Ягаад бол бид нар нэгдүгээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын ачаал за хоёр дахь нь бидний нэг гол зорилго бол энэ өвчлөлийг хүн амын дунд голомтлон одоо тархахгүй байх гэсэн ийм одоо гол зорилго 50 одоо 5 сар бид нар ажиллаж байна. Гэхдээ энэ бол бид нараас одоо шалтгаалахгүй олон зүйл байгааг бол бас эргэд одоо та бүхэн ойлгоно үү зээ. За ингээ өнөөдрийн хурал дуслаа та бүхэнд баярлаа маргаашийн ээлж дурлаараа иргэн уулзъя.